നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പക്ഷാഘാതം കരൾ രോഗങ്ങൾ പലതരം ക്യാൻസറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാലത്തെ മാറിയ ജീവിതശൈലിയുമായും ഭക്ഷണക്രമവുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്തിടെ നടന്ന പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ ശരാശരി മൂന്നിലൊരാൾക്ക് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദവും അഞ്ചിലൊരാൾക്ക് പ്രമേഹവും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അമിതവണ്ണവും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ പകുതിയിലധികവും ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളുടെ നിഴലിലുമാണ് അമിതവണ്ണം എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ശരീരഭാരം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിന് ആരോഗ്യകരമായ വഴികൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ഡയറ്റീഷ്യനായ ജാസിയെ ചേരുന്നു ജാസിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ജാസിയ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ അമിതവണ്ണം ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ധാരണ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അമിതവണ്ണം അത് അതാണ് അമിതവണ്ണത്തിന് ഒരു കാരണമെന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു നിർവചനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വരാം അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമായി തന്നെ കണക്കാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വല വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിർവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബി എം ഐ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഹൈറ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബി എം ഐ കിട്ടും ആ ബി എം ഐയുടെ തന്നെ പലതരത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അത് നോർമലാണ് അതായത് ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ആ ഒരു ബി എം ഐ നോക്കുമ്പോൾ അത് നോർമൽ വെയ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ബി എം ഐ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാതെ ഈ ഒരു ബി എം ഐ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ട്വൻ്റി ത്രീ മുതൽ ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻ്റ് നയൻ വരെ പ്രീ ഓവർ വെയ്റ്റ് അതായത് ഓവർ വെയ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് മുതൽ ട്വൻ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ വരെ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻ്റി തേർട്ടി മുതൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് നയൻ വരെ നമുക്ക് ഒബീസിറ്റി ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ അതായത് പൊണ്ണത്തടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ വരെ പൊണ്ണത്തടിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ സ്റ്റേജാണ് അതായത് ഒബീസിറ്റി ഗ്രേഡ് ടു മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി അത് ഒബീസിറ്റി ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മോർബിഡ് ഒബീസിറ്റി എന്ന് നിർവചിക്കാം കാരണം ഈ മോർബിഡ് ഒബീസിറ്റിയിൽ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ഡയറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സസൈസും മാത്രം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മോർബിഡായിട്ടുള്ള ഒബീസിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ബെറിയാട്രിക് സർജറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് തേടി ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് ഈ പൊണ്ണത്തടി അമിതവണ്ണം ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ണം അത്ര ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് തരുന്ന വാണിംഗ് സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ബി എം ഐ ഓ എല്ലാ വ്യക്തിക്കും ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആ ട്വൻ്റി ഫോർ പോയിൻ്റ് നയൻ വരേക്കിനും നമുക്ക് നോർമലി കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റിൻ്റെ
ഓക്കെ കോൾ കട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തുടരാം ഈ അമിതവണ്ണമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതൊരു സൗന്ദര്യപരമായ ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എത്ര പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരെയും മാഡം ധാരാളം കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രകാരമാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര വെയിറ്റ് എനിക്ക് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഷോ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ വരാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ല ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കെ ജി കുറയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ട് അതായത് മാസത്തിൽ നാല് കിലോ അതാണ് ഐഡിയയിലായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ കിലോയോളം നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒത്തിരിയും ഡയറ്റിലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാം ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാറുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ബോഡിയിൽ കൂടാം അല്ലാതെ ഗ്യാൽസ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ശരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രവും വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരഘടനയാണ് പല ആളുകൾക്കും പല തര പല ഇടങ്ങളിലായിരിക്കും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രവണത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാട് രീതികൾ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പാലിയോ ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടേണ്ടതല്ലേ ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം തേടി തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെയിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഇതിലെത്താനായിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡയറ്റിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സസൈസിനും കൊടുക്കുക ഡയറ്റ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ന്യൂട്രീഷണൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് അവരെ തന്നെ കണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നല്ലത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സുധാകരൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോൾ ഉണ്ട് സുധാകരൻ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയ് എൻ്റെ മോനെ 7 വയസ്സുണ്ട് 33 കിലോ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ ഒത്തിരി നാളായി ചെറുപ്പം മുതലേ അതായത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലേ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണോ അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതായത് കളിയെല്ലാം കുറവാണ് എക്സസൈസ് കുറവാണെന്നാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പ്രോബ്ലം ഇതാണ് പുറത്തു പോയി കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആഹാര രീതി ഒന്ന് പറയാവോ എല്ലാ ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും എടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണോ എങ്ങനെയാണ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരിയും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാള് ഇല്ല അപ്പൊ എക്സസൈസ് കുറച്ച് കൂട്ടുക അതായത് പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൺ അവറോളം കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ഇല്ല അതിപ്പോ എക്സസൈസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തന്നെ വിടണം അങ്ങനെയില്ല പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിപ്പിക്കാം ബാഡ്മിൻ്റൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റീ
കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും തടിച്ചു എനിക്ക് വയറാണ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് കണ്ട്രോൾ രാവിലെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറ് അത് തന്നെ ശരിയായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അല്ലല്ലോ മീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണവും സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം കറി കഴിക്കാം ആ ഒരു അളവിലാണ് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അത് മാത്രമല്ല ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് കൂട്ടുക അത് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിയതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വളരെ നോർമൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പി സി ഓടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പി സി ഓടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റിന് പെട്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസം വരാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് എക്സസൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡയറ്റ് മീൽസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നോർമലി കഴിക്കുക ഉച്ചത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ലഞ്ചിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ചോറിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ റോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുക കാരണം ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഫൈബർ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ റോ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫൈബർ കിട്ടും അതും ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഞാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വയറങ്ങ് കൂടുക അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ളു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് വയറ് കൂടുക എനിക്ക് അത് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണോ എന്നറിയില്ല വയറങ്ങ് മുന്നോട്ട് വരുക പൊതുവെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതായത് ഭക്ഷണം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് കൂടുതലും ഔട്ട്പുട്ട് കുറവുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എല്ലാം ഫാറ്റായിട്ട് മാറി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റം ഈ അബ്ഡമിനൽ ഏരിയാസിലാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറിന് വയറ് ചാടം ചാട്ടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹലോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം രാത്രിയത്തെ ഡിന്നർ എങ്ങനെയാണ് അളവ് കൂടുതലാണോ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എക്സസൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലെ ജോലി മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലറി എക്സ്ട്രാ കാലറീസ് മുഴുവനും ബേൺ ചെയ്ത് പോകണം എന്നില്ല വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്തോളൂ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മാത്രം കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്ന് ചേരുക രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോവാം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം നടന്നാൽ മതിയാവും ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ആക്കുക എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നല്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചിലരുടെ കേസിൽ പറയാം എക്സസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് കൊച്ചുനാൾ തൊട്ട് നല്ല ഫാറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മാം ഇത് കൂടുതലാണോ അത് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറയുന്നില്ല വൺ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയലിൽ നമുക്ക് കാണാം എങ്കിൽ പോലും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയറ് ചാടലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട
ഈ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് കെ ജി സോളം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിർത്തുന്നതും ഐഡിയയിലാണ് ഗോകുൽ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ചുപ്പിയം തുടരുന്നു അമിതവണ്ണം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് ഡയറ്റീഷ്യനായ ജാസിയ ഉണ്ട് മാഡം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു പലതരം ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് ഇപ്പോഴുണ്ട് നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് പലതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരം ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇവയിൽ കൂടുതലും ലോ കാർബ് ഡയറ്റ്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തീരെ കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡയറ്റ്സ് ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ദോഷം എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടെ ഹൈറ്റിനും വെയ്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബി എം ഐ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരുടെ മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനാണ് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റെയോ കണ്ട് ആ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ എടുത്ത് വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കെല്ലാം ഓരോരോ ഡയറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒത്തിരി പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് പിന്നെ എൽ സി എച്ച് എഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരിയും ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചില സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട് ആസ് എ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഡയറ്റ് ഈ ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം നോർമലായി എന്നും ബി പി നോർമലായി എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുതിയതായ ആളുകൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പിലിപ്സ് എപ്പിലിപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപസ്മാരം ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് അത് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു സീഷേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവരുടെ ബോഡി കീറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് പറയാറുണ്ട് ബാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുത്ത് ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ പേഷ്യന്റും കൂടെ ആവുമ്പോ ഓക്കെ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ഷുഗർ വാല്യൂസ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് നോക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സോ ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്ത് വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയാ പറയത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്നുള്ള വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും നല്ലതല്ല വിളിച്ചതിന് നന്ദി മാം നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടെ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ചുപ്പിയം തുടരുന്നു അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ആരോഗ്യകരമായ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലായാലും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡയറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാർ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് പാകമാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയറ്റും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫാക്ടേ
കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത എനർജി ആയിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി ഒഴിവാക്കുക മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷെ പരിമിതമായ അളവുകളിൽ അതുമാത്രമല്ല ഇടനേരങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്രെഡൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചില നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചില ചില സ്നാക്സ് നമുക്ക് ഇടനേരങ്ങളിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള മീൽസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് വിശക്കത്തില്ല തീർച്ചയായും വേണം അതാ പറഞ്ഞത് ഡയറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വേണം ആ ഒരു ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്